А как ты оцениваешь вообще результаты этого мирного форума в Швейцарии? Потому что так-то выглядит все очень противоречиво. С одной стороны, Украина позвала 90 стран, вернее, позвала-то она больше, но приехали 90 стран, это больше, чем полмира, да? С другой стороны, даже вот, вот этот вот итоговый такой выхолощенный вариант коммунике, из которого убрали пункты про то, что российская армия должна убраться э, из Украины, про то, что она должна освободить полностью украинские территории, там осталась только продовольственная безопасность, ядерная безопасность и обмен пленными. И даже вот этот вот вариант э, согласились подписать не все страны, по-моему, 81, а такие вот как, ну, то, что мы называем странами глобального юга, нет. И, соответственно, ну и поэтому вот я встречала, допустим, в интернете там отзывы типа саммит с нулевым там каким-то КПД, да, закончился ничем, там провальный саммит. Но это, конечно, в большей степени про российские СМИ писали, но так или иначе. Вот для тебя он имел действительно какую-то эффективность? Я за то, что нужно играть на всех досках одновременно. Но давай теперь поставим вопрос по-другому. Если бы вся планета, а так подобного рода голосования, они там в Генассамблее проходили, и там подавляющее большинство стран, они голосовали в поддержку Украины. Так вот, если бы все, вот и Луна, и Марс подписали бы соответствующую декларацию, дальше что? Все равно ситуация, она фиксируется на фронте. Что касается непосредственно самой декларации, там вообще-то территориальная целостность и всякое такое, все эти обязательные вещи, они там прописаны в преамбуле, и под этим все-таки десятки стран подписались. Те, кто не подписался, но мир все-таки он больше, я понимаю, что мы все украинскими реалиями меряем, но те, кто не подписал, это же не значит, что они за Россию. Вот они... Это вообще такой э, геополитический аспект. Саммит во многом готовился, в том числе странами Запада. Так, на секундочку, все дипломатические службы от США и, до, соответственно, до самой маленькой Словении и Лексембурга принимали в этом участие. Но вот, вот, вот это, такая фиксация, э, как это расклада на геополитической арене. Но нашим э, друзьям на Западе хочется сказать э, следующее. Ну что, э, как это, поберегли э, самолеты в 2022 году для Украины? Кто-то mm -hmm. что там... Джозеф говорил, мы... Так как до сих пор не дали еще, Рома? Где эти самолеты Но... Да сил уже нет никаких просто. Уже позорище какой-то эти в 16. Ну, Ох. я эмоционально твою позицию полностью разделяю, но мы исходим из реалий. Сейчас, я так думаю, что уже ни, ни у кого нет сомнений, что эта ну, как, красная, зеленая, серо-голубая линия, она пройдена, и это все будет. Я просто говорю о том, что значит, масса стран, которые, которым в принципе эта война им все равно. Ну, есть такие угу. государства, да, которые да, да, далеко да. от нас, угу. и они имеют угу. право на вот так называемую нейтральную позицию по отношению к Украине и к нам. Но то, что они там не подписали, это же, это же звоночек не для нас, потому что у нас своя, своя война и свой рубеж обороны. А вот как раз для Джозефа, Макрона и всех остальных. А если бы вовремя, например, год назад прилетело бы 200 украинских Д-16, я не знаю, до каких угодно самолетов, и контрнаступление пошло по согласно уставу НАТО, Людей, людей подписантов было больше. То есть э, ну, мы просто фиксируем реальность и фиксируем, что западный мир, ну, он вот такой, какой он есть. Он не идеальный. Но я не буду тут э, решить на них батон. Там масса есть всяких нюансов. И с нашей mm -hmm. стороны, там есть, ну, геополитически это выглядит, выглядит так, как мы, мне кажется, с тобой и описали. И да, это mm -hmm. позволит. Ты права. Я надеюсь, что хотя бы те борты, которые будут поставлены, подвесят туда самые современные дальнобойные ракеты, чтобы показать, что демократия, она работает. Путин же поехал в Южную Корею строить демократию. Он там таки написал, он хочет демократический мир. Ну вот. Mm -hmm. е -е -е короче, рецепты есть. И военно-технические решения тоже есть. И сейчас они есть. 
Угу. Ну вот смотри, «Медуза» выпустила большой материал, посвященный как раз этому прошедшему саммиту. Там она поговорила с разными источниками и с российской стороны, и с украинской стороны. Хотя я напомню всем, что Россия не была приглашена на этот саммит, не участвовала в нем. И эти источники сходятся во мнении, что Россия и Украина стали все-таки как-то несколько ближе к переговорам. То есть вот их перспектива как-то там вдалеке отсвечивает, намечается. А при этом, значит, канцлер Германии Шольц и, по-моему, даже, если я не ошибаюсь, Ермак, представитель Офиса Президента, они допустили возможность того, что Россия может участвовать во втором мирном саммите, который там состоится, ну, допустим, в следующем году, через какое-то время. Вот ты как думаешь, целесообразно ли приглашать Россию на такой саммит, должна ли она в нем участвовать, и действительно ли могут Россия и Украина сесть за стол переговоров и подписать некий, значит, документ, при котором... Украина вынуждена будет отказаться от тех территорий, которые Россия уже оккупировала. Ну, первое. Фронт может застыть. Это на реалии. Причем mm -hmm. на тех, там, где будут проходить линии окупов, дзотов, там, бункеров и всякого такого, это возможно. Никаких фиксаций в документах, что Украина отказывается от Крыма или от самого маленького села в Луганской области, такого подписано точно не будет. Далее, проводить, я, честно говоря, не уверен, что это вообще корректно проводить между а, саммитом мира, а это все-таки то, что называется дипломатия, декларации, и а, конкретно переговоры с Российской Федерацией. Вполне возможно, что эти переговоры пройдут по принципу, как мы подписывали зерновую сделку, будет он с одной стороны, и мы с другой стороны. А, говорить о продолжающихся а, боях и их интенсивности тоже, все ж, еще раз, но объективно зависит от а, воли западных партнеров и вооружений, которые а, поставляются сроков и количестве. Но вот сейчас вот мы так вот смотрим, а, ну, как бы российские представители, они все время говорят, ну, почему они бомбят российскую территорию? Причем речь идет не о захваченном, а там Курск, Белгород. Ну, так вот, ну, хочется сказать. Так вот, это тоже э, наша переговорная позиция. Вы перестаете бомбить нас, мы перестаем бомбить вас. Ну, ты же знаешь, это самую важную заповедь для российского гражданина. Не бомби и не бомби будешь. Расстреляйте лучше Сергея Шойгу и всех собак на него спустить, что это он развалил российскую армию. На самом-то деле, я вот, как это, будущее, оно имеет столько разветвлений, столько вариантов развития событий, что ну, можно тут делать предположения, но я вот, честно, больше верю в коалицию Рамштайн, нежели в саммит мира, mm -hmm. потому что там принимаются решения по системам, которые нам помогают на фронте. Вот из этого, мне кажется, надо исходить. А это мероприятие, ну, еще раз, это два параллельных процесса. Но определяющим будет Рамштайн и ситуация на фронте, а не позиция, ну, условной Бразилии, а поэтому вопрос у нас. А им, если честно, глубоко наплевать на нас. Почему? Потому что они далеко, у них свои соседи, ну, чисто теоретически им повезло больше, что они с Россией не, не, не союзничают. Ну, вот я mm -hmm. вижу эту историю так, хотя понятно, что там, там вот в плане там, дипломатии это колоссальная работа, это нужно ценить, это чтобы собрать всех вместе в Швейцарии, это ну, реально надо постараться. Mm -hmm. а, но а, будущее, оно формируется не в Швейцарии. Mm -hmm. 